ഈ വണ്ടി എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലെയിൻ വണ്ടിയുടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വണ്ടികൾ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഫെയറിങ് കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കും ഇപ്പം ആർ ത്രീ ആയാലും ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ ആയാലും ത്രീ സീറോ ടു ആർ ആയാലും വാട്സാപ്പ് യൂട്യൂബ് എല്ലാവർക്കും നിഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഒരുപാട് നാളത്തെ വെയിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഈ വണ്ടി കിട്ടിയത് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് വണ്ടി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്തതാണോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഇതിൻ്റെ ടയർ കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ച് ഓടിച്ചപ്പോൾ ടയറിന് മുകളിൽ ചളി പിടിച്ചതാണ് ഓഫ് റോഡിങ് അല്ല ഫുള്ളി ഹൈവേ റൈഡിങ് തന്നെയായിരുന്നു ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഹൈവേയിൽ ഓടിക്കാനൊക്കെ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇത് നെഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സ് തന്നെ തുടങ്ങാം ഭയങ്കര സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് ഭയങ്കര പ്രീമിയം ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് കാരണം പറയാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പെയിൻ ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്നെ എപ്പോഴും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കവസാക്കി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ പെയിൻ ക്വാളിറ്റിക്ക് എസ്പെഷ്യലി ആ മെറ്റാലിക് പാട്ടിൻ്റെ മുകളിലടിക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് പിന്നെ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് ചാടി കിടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഭയങ്കര നൈസായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മിറ ഡിസൈൻ അത്രയ്ക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ല ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം പിന്നെ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള കേൾക്കാനും സുഖമൊക്കെ ഉള്ളൊരു എക്സോസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര വൃത്തികെട്ട ഒരു ഗ്രാബ്രയിൽ എന്തിനാണാവോ ഇത് വെച്ചത് അതെനിക്കറിയില്ല അത് മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു ബാഡ് ഫീൽ ഉള്ളത് ബാക്കി ടൈൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല ഒരു ഫീലാണ് ആ ഒരു സി ഡിസൈൻ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായി ഓൾ ടുഗദർ ഒരു പ്രീമിയം വണ്ടിയാണ് അത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി ആയാലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടീൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് കയറിയിരുന്നൊരു ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം അപ്പം സീറ്റ് ഹൈറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡും കാല് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടി ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് നല്ലൊരു പ്രീമിയംനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ രസം ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു പ്രീമിയം ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാൻഡ് ബാറിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ ബേസിക് സ്വിച്ചസ് ആണ് ഞാനൊന്നും വോക്ക് ത്രൂ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എല്ലാം ബേസിക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കോൺസോളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ടാക്കോമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ റെഡ് ലൈൻ വരുന്നത് തേർട്ടീൻ കെ ആർ പി എമ്മിലാണ് ഇത് സ്പീഡോമീറ്ററാണ് ഇവിടെ ഓഡോമീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു ഫ്യൂൽ മീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് എല്ലാം ബേസിക് സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇല്ല ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇല്ല എല്ലാം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മിറേഴ്സ് കാണാൻ ലുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അത്രയ്ക്ക് പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല പിന്നെ സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ റൈഡിംഗ് പൊസിഷൻ അതിന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരു രീതിയിലും ബാക്ക് പെയിൻ തരുന്ന അത്രയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്പോർട്ടിനെസ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റാണ് എക്സോസ്റ്റ് ഭയങ്കര രസമാണ് കേൾക്കാൻ അതാണ് അതായത് ഹൈ ആർ പി എമ്മിൽ പോകുമ്പം ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു 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 ശബ്ദം നന്നായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു ഹൈ ആർ പി എം വണ്ടിയും കൂടിയാണ് കാരണം വണ്ടീൻ്റെ പവർ മൊത്തം ഇരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് എൻഡിലാണ് അപ്പം എല്ലാ ഗിയറിലും നമ്മളൊന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡ് ലൈൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടി ഒരു എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യാറ് കണ്ട ഒരുപാടൊന്നും ഒരു ശബ്ദമില്ല ഭയങ്കര നൈസ് ആയിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഒരു എക്സോ സൗണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയും എനോ ചെയ്യാതെ ഓടിക്കും പിന്നെ ഒരു ആക്രപ്പോച്ച് പോലത്തെ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ലൗഡ് ആക്കാം കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രൗണ്ടും ആക്കാം അത് യമഹ ആർത്തറിൻ്റെ അത്രയും ഒരു ശബ്ദം ഇല്ലാത്തൊരു മോട്ടോസൈക്കിളാണിത് പിന്നെ ആർത്തറി ആയിട്ടുള്ള കമ്പാരിസൺ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്യൂ എൻ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നോക്കാം സീറ്റൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റല്ല ഒരുപാട് സോഫ്റ്റും അല്ല കാരണം ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ഓട്ടിക്
കുറച്ച് കൂടെ ഓടിച്ച് അന്വേഷിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടോപ്പ് എൻഡിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നൈസായിട്ട് ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ഇപ്പം ഒരു ഹൺഡ്രഡിലൊക്കെ ഓടിക്കണം ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഒട്ടും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പവർ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ വീണ്ടും ഞാൻ ആർത്തിരി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആർത്തിരിയേക്കാളും ഒന്നൊരു പൊടി താഴത്തായിരിക്കും സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡ്രാഗ് റേസ് വെച്ച് നോക്കണം കാരണം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡിലാണ് പവർ ഇരിക്കുന്നത് ആർത്തിരിക്ക് നല്ല മിഡ് റേഞ്ച് പഞ്ചുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആർത്തിരി കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്നത് എം ആർ എഫിൻ്റെ ടയേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും കോണർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം പിരലി മെറ്റ്സലേസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ എം ആർ എഫിൻ്റെ ഈ ഒരു ടയറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഗ്രിപ്പ് ആ ഒരു മോശം ഫീൽ നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അതെനിക്ക് ഈലും തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു ടയർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കോണർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് ടയർ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ടയർ ഒന്ന് മാറണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇവിടെ ഞാൻ പവർ ഡെലിവറി കാണിച്ചു തരാം വണ്ടി ഈ സ്പീഡിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു സ്പീഡാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പുട്ട് സ്പീഡാണ് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ക്ലൈമ്പ് ചെയ്യും ഈ വണ്ടി ആക്ച്വലി ആൾക്കാർ വൺ സെവൻറ്റിക്ക് മേലെയും പുഷ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇത് കിപ്സ് ഓൺ ഗോയിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണിത് അതിന് അങ്ങനെ റെവല്യൂമീറ്റർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് വൺ സെവൻറ്റിക്ക് മേലെയൊക്കെ ചിലവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയാൽ കൊള്ളാമെന്നൊരു ഫീലുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് അല്ല ഇതിനുള്ളത് എന്ന് എനിക്കൊരു തോന്നല് അത് വൺ ഫിഫ്റ്റിക്കൊക്കെ മേലെ പോകുമ്പോൾ ഇതിലും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് കൊടുക്കായിരുന്നു ഒരു 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 ബൈറ്റ് ഫീൽ വരുന്നില്ല അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബെൻലി ത്രീ സീറോ ടു ആറോ ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഹ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ ബെൻലി ത്രീ സീറോ ടു ആറില്ല ഞാൻ വന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് ഒരു വൺ ഒരു ഇടിയൂടെ അടിച്ചത് അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ തിടിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് റിയർ ബ്രേക്ക് പിന്നെ ആവറേജ് ആണ് അതിലും എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് ഈ വണ്ടീൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ടയറും ഈ ടയറും ബ്രേക്കിംഗ് മാറ്റിയാൽ തന്നെ ഈ വണ്ടീൻ്റെ ഒരു 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 ഫീലേ മാറും എന്ന് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ റൈഡിംഗ് പോസ്റ്റർ വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സ്പോർട്ടി ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ഓടിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്തും ഈ വണ്ടി എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലെയിൻ വണ്ടിയുടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വണ്ടികൾ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഫെയറിംഗ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കും ഇപ്പം ആർ ത്രീ ആയാലും ടു ഫിഫ്റ്റി ആർ ആയാലും ത്രീ സീറോ ടു ആർ ആയാലും ഒന്ന് ഫെയറിംഗ് മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുക വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു തോണി പോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീൽ വരും ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറേ കൂടെ എയ്റോ ഡൈനമിക്കലായിട്ട് ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു 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 സാഹചര്യം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഹൈവേയിൽ ഇതുപോലെ നല്ല കുറച്ചൊന്ന് ബംബി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈവേ ആണെങ്കിൽ പോലും സ്മൂത്തായിട്ട് ഓടിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് അതായത് ടൂറിങ് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം അതായത് മാക്സിമം കംഫർട്ട് റൈഡറിന് തരാവുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ലോ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വണ്ടിയാണെന്ന് ലോ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വണ്ടി ആയത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഫുട്ബോക്ക് എത്തിരി പൊങ്ങിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച്
പക്ഷേ റൈഡർ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ആ ബാക്കിൽ കാണുന്ന ആ വലിയ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഗ്രാബ്രി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാഡൽ ബാഗ് ഒക്കെ ടൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ലഗേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാം പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഇത് കണ്ടിട്ട് മെറ്റാലിക് ടാങ്ക് ആണെന്നാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു മാഗ്നറ്റിക് ടാങ്ക് ബാഗും വയ്ക്കാം നല്ല സ്പേസും ഉണ്ട് ഒരു ഒരു പക്ക സ്പോർട്സ് ടൂറർ ആണ് ഈ വണ്ടി എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒട്ടും നല്ലതല്ല ഇപ്പം കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ അവിടെ ചെറിയൊരു ചളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി ഒന്നും ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ റൈഡിംഗ് പോസ്റ്ററും ഈ ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല കാരണം ലോൺ ടോർക്ക് അത്രത്തോളം ഇല്ല പിന്നെ ഫെയർഡ് വണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ അധികം ഓഫ് റോഡിലേക്ക് ഇറക്കരുത് ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയറിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല പൊട്ടലും ചീലിലൊക്കെ സംഭവിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ആറായിരം മുതൽ ഏഴായിരം രൂപയാണ് വരുന്നത് വൺ സിൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് കുറച്ചൊന്നും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ബാക്കി വണ്ടികൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഒരു ഓണർഷിപ്പ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോസ്റ്റ് അഫോർഡബിൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഈ വണ്ടി ചെയ്യാത്തെന്ന് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒപ്പിച്ച് തന്നതാണ് അപ്പം ഫൈനലി നമ്മളിത് ഓടിച്ചു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഷോസ് ഇൻ ലവ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്സ് ആൻഡ് കോമൻസ് സി യു ഇ